హలో ఏం చేస్తున్నావురా వీకెండ్స్ వస్తే సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఏం చేస్తారు తెలీదా ఎవరా నువ్వు అల్లుడా నాకు బిల్ ఎప్పుడు అయిందిరా మీరేం కంగారు పడకండి పక్కనే బస్ స్టాప్ నేను పికప్ చేసుకుంటా మీరు కంగారు పడకండి ఓకేనా నీ అమ్మ ఎన్ని మిస్ కాల్స్ ఉన్నాయంట్రా ఇది వస్తున్న సంగతి మర్చిపోయాను నేను కిలాడి అని మార్కెట్ లో కొత్త బ్రాండ్ వచ్చింది పేలు అని తెలియట్లేదా ఇది ఇండియాస్ మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ వెబ్సైట్ ఇందులో పదివేల పైగా గేమ్స్ తో పాటు మల్టిపుల్ బోనస్ ఆర్స్ కూడా ఉన్నాయి అంతేకాదు మొన్న ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ అయింది కదా అందులో నేను నియర్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు గెలుచుకున్నాను వాళ్ళ వీక్లీ గివ్ అవేలో షార్ట్ లిస్ట్ అయితే న్యూ ఐఫోన్ న్యూ ఐప్యాడ్ మార్తి సుజుకి జిక్సర్ లాంటి గిఫ్ట్స్ కూడా పొందొచ్చు పైగా ఇంట్రొడక్టరీ బోనస్ కింద టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ కాదు థర్టీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వరకు ఇస్తున్నారు థర్టీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇందులో థర్టీ మినిట్స్ లో విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు లేదంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా పైగా ప్రతి దాన్ని నువ్వు ఎన్షూర్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది తమిళ్ తెలుగు కన్నడ లాంటి లోకల్ లాంగ్వేజెస్ లో కూడా అవైలబుల్ గా ఉంది మరి రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి ఇలా డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంది రిజిస్టర్ అవ్వు గేమ్ ఆడు ఖిలాడి అవ్వు అవునా ఇప్పుడే యూజ్ చేస్తాను అయితే ఇంకెందుకు లేట్ మీరు కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంది డౌన్లోడ్ చేసి ఖిలాడి ఆడండి ఖిలాడి అవ్వండి ఏం చేస్తున్నావురా కోరి పెట్టట్లేదా మాడతో పెడుతుంటా ఇప్పుడు అంత టైం లేదు కానీ నువ్వు క్లీనింగ్ సంగతి నేను బట్టల సంగతి చూస్తా లే వెళ్ళు ఏంట అన్ని పనులు నేనే చేయాలి ఎవరు ఏమి చేయరు ఏం చేస్తున్నావురా నీకు హెల్ప్ చేస్తున్నావా నువ్వే కదా క్లీనింగ్ చూడమన్నావు వీటి మీద అన్నిటికంటే ఎక్కువ దుమ్ముంది అందుకే క్లీన్ చేస్తా ఇంత పెద్ద ఇల్లు వదిలేసి నువ్వు వీటి పైన దుమ్ము చూసావు కదా నువ్వు తోపరా థ్యాంక్ యూ మావ అవునరా ఇంట్లో దుమ్మపాన మద్యపానం లాంటివి ఏం లేవు కదా నేనైతే మొత్తం క్లీన్ చేసా ఆ మొచ్చేలోపు ఏం లేకుండా చూసుకో అన్నీ మన కడుపులో ఉండంగా లోపలే ఉంటాయి నేను వచ్చేసరికి ఒక్క బాటిల్ నాకు కనబడాలి నా కొడక నా చేతిలో నీకు ఉంటుంది నువ్వు వెళ్ళు మావా నేను చూసుకుంటా ఏం చూసుకుంటాడు ఏంట చేసావా ఇప్పుడే నీ దగ్గరికి రావడానికి స్టార్ట్ అయ్యా అరే ఎక్కడికి వెళ్ళి బస్ స్టాప్ లో వెయిట్ చేస్తా వచ్చి పిక్ చేసుకో నేను అలా అనలేదు ఇంకెలా అన్నావు బాబు లగేజ్ తెచ్చే అమ్మా దీనికి ఇంకా గీర తగ్గలేదు తీరిందే నువ్వేంటి నవ్వుతున్నావు వెళ్ళి మీ ఓనర్ కి హెల్ప్ చేయి తీరిందే యాత్ర ఇదే మన ఇంటికి వచ్చి మనలో పనులు చేసింది అదా మా మామ కూతురు మడదలా నచ్చకే చిచి దాన్ని నోటితో ఒకసారి కూడా నన్ను బాబాని పిలవలేదు అయినా దానికి నాకు అస్సలు పడదు మరి ఎందుకు రేపు పొద్దున్న అంతవరకు చేసి ఇల్లంతా సత్తమని నువ్వు ఎప్పుడైనా గూడాచారుల గురించి విన్నావా ఇది గూడాచారిని ఇక్కడ జరిగేవి కనిపించేవన్నీ మా అయ్యకి లైవ్ టెలికాస్ట్ చేస్తాం ఇస్తే అంకులు నమ్మేస్తారా ఏంటి నాకంటే దాన్నే ఎక్కువ నమ్మ దానికి రెండు రీజన్స్ ఒకటి అది అమ్మాయి కాబట్టి
రెండు అది బాగా చదివే అమ్మాయి కాబట్టి గోల్డ్ టాపర్ కజిన్ అనమాట దీనికెళ్ళి అయిపోయావా ఇంకా చాలా ఉంది లోపల దేకులుంగ ఏది ఇందాక మీరు నన్ను పనుడు అనుకున్నారు యాక్చువల్లీ కాదు హలో హలో ఇందు నా మిస్టేక్ ఏముంది ఇందాక నువ్వు చూడ్డానికి పనోళ్ళానే జరుగు <laughs> సర్దుకోవడంటే అంటే అది షాంపూ అయితే బాత్రూమ్ లో ఉండాలి గానీ ఇక్కడ ఎందుకు ఉంది బాత్రూమ్ లో నీళ్ళు పడి పాడైపోద్దని బాత్రూమ్ లో నీళ్లు పాడేందుకు పాడైపోతుంది ఫస్ట్ టైం స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అన్ని డౌట్లే గుడ్ క్వశ్చన్ రేపు ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు అడిగి మీరు చెప్పేస్తాను ఫ్యాక్టరీకి ఎందుకులే అత్తను అడిగి ఇప్పుడే చెప్తా నావు హలో అత్త ఇక్కడ మీ కొడుకు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా ఏం చేస్తున్నాడు బీర్లు తాగి పాడైపోతున్నాడు అమ్మా అది నాది కదమ్మా అది సాయిగాడిది ఎప్పుడు ఎప్పుడు చూసినా అదే పనిలో ఉంటాడు నేను చాలా గుడ్ బాయ్ దరిద్రుడు సాయిగాడితో తిరుగుతా నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు వాడిని వదిలేస్తా కానీ నువ్వు బాగుపడు చాలీ చాలీ జీతం మళ్ళీ దానికి పన నువ్వు అంటే పెద్ద జాబ్ కి వెళ్తున్నావు నేను ఆ మాత్రం దింపలేడా దింపుతాలే పదా ఇదిగో నా ఫోన్ నా బ్యాగ్ నన్ను ఇప్పుడే వెళ్ళేసి వస్తా ఇంటర్వ్యూకి నువ్వు ఇక్కడే ఉండు కనీసం మొహమాటానికైనా ఇంటికి వెళ్ళిపో బావా అనలేవా ఇంటికి వెళ్ళి ఏం పీక్తో ఎలాగో ఖాళీయేగా ఉండు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేసి వస్తా పదా బండితి ఏంటి ఆర్డర్ చేస్తున్నావు రిక్వెస్ట్ చేయి ఏంటి టోన్ మారింది ఆగు మీ అమ్మకి చెప్తా చెప్పుకో నేను మీ నాన్నకు చెప్తా కంగ్రాచులేషన్స్ యు గాట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఫ్యాషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ వాట్ సీరియస్లీ మీ నాన్న నువ్వు ఏదో సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నావు అనుకుని పంపాడు ఇలా ఫ్యాషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని తెలిస్తే ఏం జరుగుతుందో నాకంటే బాగా నీకే తెలుసు సో ఇప్పుడు డిసైడ్ చేసుకో ఆర్డర్ చేస్తావా రిక్వెస్ట్ చేస్తావా సార్ ప్లీజ్ బండి తీయండి సార్ భయపడాల్సిన అవసరంలే ఈసారి రిమోట్ మన చేతుల్లో ఉంది నువ్వు తాగు చెప్తా పాపా రెండు ఆమ్లెట్ వేసుకురా బాగా ఎక్కువైంది వీడికి ఏంట్రా అవుతున్నావు 
ఏంటి చూడమా ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అని చెప్పి ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ కోర్స్ చేస్తూ తండ్రికి దొరికిపోయిన కూతురు డినర్ ఎందుకు చేయలేదు నాకు ఆకలిగా లేదు ఏమైంది ఏం లేదు కొంప తీసుకుని ఫ్యాషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు నువ్వు వద్దనికి ఇంటి సరే ఏంటి ప్రతిదీ జోక్ కాదు విజయ్ నేను ఇంట్లో అబద్ధం చెప్పొచ్చాను అది నీ కామెడీగా ఉందా పోనీ వెళ్ళి నిజం చెప్పే అదే చేయగలిగితే ఎప్పుడో చేసేదాన్ని అసలు మా నాన్నకి నేను జాబ్ చేయడమే ఇష్టం లేదు మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ కోర్స్ చేస్తానంటే ఇంకేమనుందా సరే ఇప్పుడు నువ్వు నిజం చెప్పకుండా ఈ కోర్స్ని కంప్లీట్ చేయగలవా కష్టం పోనీ నువ్వేమైనా చెప్తే హే ఏం మాట్లాడుతున్నావు మావైనా ఎలా నమ్ముతారు అనుకుంటున్నావు మావయ్య అనే కాదు మా ఇంట్లో కూడా నిన్నే ఎక్కువ నమ్ముతారు నాకంటే మన చిన్నప్పుడు ఫిఫ్త్ క్లాస్లో అనుకుంటా ఊరు జాతరలో నువ్వు జెయింట్ వీలు ఎక్కుతా ఎక్కుతా అని ఏడిస్తే మావయ్య మాత్రం వద్దు నీకు కళ్ళు దొరుకుతాయి అని తిట్టాడు కానీ నువ్వు మావయ్య మాట వినకుండా నాతో పాటు చెక్కేశావు కిందకు వచ్చేసరికి నేనేమో ఫుల్ ఏడుస్తూ ఉన్నాను నువ్వేమో నవ్వుతూ ఉన్నావు అంతేకాకుండా నాకు తిట్లు అరే ఆడపిల్ల నాలేలా తీసుకెళ్తావా అది ఇది అని చెప్పి కనీసం ఏడుస్తున్నా అనే జాలి కూడా లేదు కానీ మావయ్య ఒకళ్ళు వచ్చి మాత్రం ఏదేమైతే ఏంట్రా ఇప్పుడు నీ వల్ల నా కూతురు ధైర్యం ఏంటో నాకు తెలిసింది అన్నారు నాకు మావయ్య గురించి బాగా తెలుసు ఇప్పుడు నీకు ఒక దానికి నువ్వు చెప్తున్నాడంటే నువ్వు ఎక్కడ తప్పు స్టెప్ వేస్తావన్న భయంతోనే కానీ నీ మీద నమ్మకం లేక కాదు నేను ఇది చేయాలనుకుంటున్నా అనడం కంటే నేను ఇది ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నా అని స్ట్రెస్ చేసి మాట్లాడు ఖచ్చితంగా ఒప్పుకుంటారు ఏంటో చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని నేనే మోడివేట్ చేయాల్సి వస్తుంది సరే పద తిందాం విజయ్ మా నాన్న నన్ను ఊరి నుంచే బయటికి పంపడు తెలుసా అలాంటిది నన్ను ఒక్కదాన్నే నీ దగ్గరికి ఎందుకు పంపించాడంటో అవును ఎందుకంటో అంత నమ్మకం నువ్వు అంటే ఆయనకి అత్త మీ కొడుకింటికి వెళ్తున్నానంటే అత్త ఏమనిందో తెలుసా ధైర్యంగా వెళ్ళిరా అమ్మ నా కొడుకు చూసుకుంటాడు ఏమున్నా అని చెప్పింది అంత నమ్మకం అత్తకి నువ్వు అంటే అత్తకే కాదు నాకు కూడా థ్యాంక్ యూ విజయ్ థ్యాంక్స్ ఏమో చెప్పాలనిపించింది